，甘玉老师，何大哥，嗯，来了。昨天的事我听周老师说了，干得好。彩头，你先自己弄着。嗯，老师您去忙吧。你或多或少的接触、了解过混导器，能告诉我什么是混导器吗？混导器是用魂力来催动使用的器具，可以是武器，也可以是辅助人们生活、工作的其他器具。不错，混导器则主要研究武器类混导器，也就是军用混导器。为什么呢？因为军用混导器现在也同魂师一样，成为了一个国家军事实力的具体体现。尽管现在学院的那些老顽固仍然认为魂师的修炼比混导师的培养重要，但是于浩。你记住，当今大陆若是战争突发，军用混导科技的交锋极有可能成为胜败的关键。谁拥有了最先进的混导科技，谁就拥有战争的主动权。如同四千年前的大陆之战一样。嗯。当时，日月帝国用混导器，差点让装备着唐门暗器的斗罗三国联军覆灭。升级一时的唐门。也日渐衰败。后来，日月帝国虽然败了，但他带来的魂导科技给了元斗罗大陆三国当头一击。史莱克学院也是尝试的态度，开设了魂导系。魂导系的先哲们从零开始，经过一代代的奋斗，才有了现在你所看到的魂导系。即便如此，我们的魂导科技还是极难追上日月帝国。原因是，日月帝国除了比我们研发魂导器要早得多外，还有着许多日月大陆上的珍稀金属矿藏，可供他们研发使用。凭借这些珍稀金属，他们可以制造出品质绝佳的魂导器，培养出顶级的魂导师。顶级魂导师，以研究、制造或使用魂导器为主要方向进行修炼的魂师，被统称为魂导师。魂导师是按魂师能够制造或使用相应等级的魂导器来进行区分的，初级为一到三级，中级为四到六级，高级为七到九级，最高为十级。那老师您是？我是八级魂导师。原来范玉老师这么强。玉浩，我现在演示混导器的使用方法，你仔细看好。嗯、这件混导器叫秀丽炮，是二级混导器。秀丽炮，我也可以使用这件二级混导器吗？当然可以，混导器不局限于魂师等级。只要魂师拥有足够的魂力就行。啊啊啊、这件秀礼炮，似乎和小野老师在星斗大森林给我展示过的唐门暗器——诸葛神弩有一些相似。武器类魂导器的基本原理，就是通过一些特殊的方法和手段。将魂力变成破坏性能量。要了解这些方法和手段，就要从魂导器的结构说起。魂导器一般由外壳、内壳和核心组成。你觉得，适合作为外壳材料的矿石需要有哪些特性？嗯，硬度高，韧性好，耐高温、耐腐蚀、耐磨。不错，一般来说是这样。但还有一些具有特殊功能属性的混导器，需要搭配特殊的金属材料才最完美。比如，带有寒冰属性的混导器外壳，就需要具有耐低温的特性，这样才不会冻伤使用者。哦，是这样啊。内壳最大的特点是放大和传导魂力，因此，内壳要用十分珍贵的传导矿石来制作。比如说水晶银，通过内壳放大魂力，才能让我们在使用魂导器时，尽可能少的消耗魂力、嗯。那核心呢？哎，核
核心是关键中的关键，在最为珍贵的宝石上铭刻不同的法阵。这个过程需要魂师用不同等级的魂力来催动雕刻，最是费神。每道工序都凝聚着魂导师的心血，这才是一件魂导器得以诞生。秀里炮和诸葛神龙有一些相似，虽然触发机制不同，但我觉得这也许是魂导器与唐门暗器相结合的突破点，是唐门暗器突破自我、重获新生的契机。不错，我和小雅之前也发现了这点，但我们俩这些年都没能成为范宇老师的弟子，倒是宇浩你，才来三个月就成为了他的弟子，不错嘛。嗯，范宇老师可是魂导系第一天才。也是咱们学院历史上最有望成为九级魂导师的第一人，宇浩，我看振兴堂门的重任，恐怕就要落在你身上了。重振堂门，这责任太重大。你们放心，我一定努力学习魂导器。要想成为一名优秀的魂导师，就要先成为一名优秀的铁匠。
一步。抬头，帮你小师弟测试一下这件魂光射线。嗯。六号马位，小师弟，恭喜你，你成功了。好孩子，你在这么短的时间内成为二级魂导师，创造了史莱克城的历史。嗯、您确定吗？这位学弟，嗯、我确定。真有把握一对三吗？好合，开始。唐随风，二环大魂师，武魂风叶残影，三环魂尊，武魂影。武雪，二环大魂师，武魂雪。二级魂导师，主攻近战魂导器，主攻远程魂导器。第二魂技，魂离。这是什么武器？考核区。别急。十万年魂环，快闪开！机魂导推进器，怎么还没爆炸？不拘泥于攻击方式，多种攻击手段相结合，一击俱下魂力。出其不意，攻其不备。唐随风，出局。受到了，好身法。快移动！我的再灵活，你落下的位置却是可以的判断。精神干扰，怎么回事？怎么打偏了？到我了！二级魂导护罩，糟糕，手腕麻了。
恭喜霍宇浩获胜，通过魂导学院二年级升级考核。小师弟简直为魂导戏而生。承蒙学长学姐指教，介绍一下，这是霍宇浩，与菜头一样，都是我的嫡传弟子。<笑>学长学姐好，果然人才辈出。队长，我是不是上当了？废话，云罗学院的脸都给你丢光了。张、嗯、月，你上。使用的就是近战魂导器，近战魂导器能将强攻系魂师的近战能力大幅提升。对付他们的最好办法就是拉开距离，避免近身。近战魂导器、啊。不行了，不行了，我撑不住了。对。高级魂导师学院，队长司徒宇，史莱克学院，徐三十。我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，也叫炮台战法，以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。切换一下，攻击魂师几乎不可能抗衡魂导炮台。好强！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
什么法律力量？混蛋！队长刚才的攻击比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。那枚大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，这目的是攻击三十学长无法防御的背后。这回看你怎么打！那是防御系魂师吗？是虫师吧，炮台战法最强的一点就是不动如山。你那个换位技能对我无效。这就是我给你的。堂堂正正的比赛，来呀！呀！打！打！打！打他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中真要比修为，他才是第一。我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院十三十获胜。并获得个人赛剩余全部得分，七分。云罗学院弃权了，一串七，一串七啊！史莱克那个十三十，相当于一串七啊！难道拍卖背后是星罗帝国的推手？现在展示的是第一件拍品，我们的一号拍品是一件三级远程魂导器，魂导麻痹射线，出自一位六级魂导师之手。核心法阵经过改良，攻击附带麻痹效果。经试验，这件魂导麻痹射线作用在没有防备的强攻系五环魂王身上，大约能令其麻痹一秒。能够短时间麻痹一位魂王，这魂导麻痹射线的价值确实远超一般三级魂导器了。起拍价，一千金魂币，每次加价不低于五十金魂币。竞拍开始。一千三百金魂币，一千八百金魂币，两千五百金魂币。啊！一百六十六号贵宾出价两千五百金魂币，还有加的吗？两千五百一次，两千五百两次，两千五百三次，成交。你们谁来用这件魂导器？以我们的修为，配备三级魂导器意义不大。给潇潇吧，潇潇的魂力已经到了二十九级。随时可能突破，三级魂导器交给三魂魂尊操作起来更方便。还是给班长吧，班长兼修魂导系，能将它的作用发挥到最大。收下吧，宇浩。这次竞拍的魂导器有很多，你们每人都有份。请看下一件拍品，成交，成交，成交，成交。嗯嗯、下面。是今晚的倒数第二件拍品。这件拍品有一个好玩的名字。
叫做奶瓶。奶瓶只是俗称，正确命名是充能混导器，作用是补充魂力。多少级别的奶瓶能补充相应级别魂师等量的魂力？而这是一件四级奶瓶，起拍价六千金魂币，每次加价不低于一百金魂币。一万金魂币，两万，两万五千，两万五千，两万五千一次，两万五千两次，两万五千金魂币三次，成交。是今晚最后一件拍品，它的价格十分高昂，但我相信，真正懂它的人，都会觉得物有所值。啊、嗯，于、嗯、浩，你怎么了？好锋锐的感觉，是磕头。什么是刻刀呀？制作混导器最关键的步骤就是铭刻核心法阵，这需要用到专门的刻刀。越是高级别的混导器，制作起来越需要高等级的刻刀。在座贵宾中，如有混导师在，相信对“猎榜刻刀”这四个字不会陌生。所谓“猎榜刻刀”，就是在全大陆刻刀排行榜上排名前一百的刻刀。每一柄都是可遇而不可求的宝物。整个史莱克学院，也只有两柄猎榜刻刀，分别在魂导院仙灵二院长和番禺手中。还在等什么？开始竞拍了。这位贵宾，请稍安勿躁。这件猎榜刻刀虽然珍贵，却有一个致命的问题，容我说明。致命问题？在刻刀排行榜中，它排在第九十九位。但以他的实际能力，排进前三十都不成问题。之所以排名低下，是因为这是一柄受诅咒的刻刀。难道是那柄会反噬主人的凶刀失灵？不错，这柄刻刀正是有着凶刀之称的失灵刻刀。它诞生于三千年前的日月帝国一名精才绝艳的九级魂导师手中。诞生伊始，即为主人招来凶灾，令其陨落于一场恶战。此后历经三十七位主人，这三十七人无一例外，全部惨死。生灵之机。我听老师讲过凶刀失灵的故事，他的诅咒之名绝不是谣传。即使他是猎榜刻刀，我们也不能要。嗯、起拍价十万金魂币。每次加价不低于五千金魂币，竞拍开始。十万。这位贵宾出价十万金魂币，还有没有贵宾出价呢？玉浩，你，周老师，大师兄。我有办法消除这把刻刀的诅咒，拍下来吧。十万一次，十万两次